உலக கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் வரும் மே முப்பதாம் தேதி இங்கிலாந்தில் தொடங்குகிறது இந்த தொடரில் இந்தியா உட்பட பத்து அணிகளும் மற்ற அணிகளுடன் தலா ஒரு முறை எதிர்கொள்ள வேண்டும் முதல் போட்டியில் இங்கிலாந்து தென்னாப்பிரிக்க அணிகள் மோத உள்ளன உலகக்கோப்பை தொடருக்கான வீரர்களை அனைத்து நாடுகளும் அறிவித்துவிட்டன உலகக்கோப்பை தொடரில் இடம்பெற்றுள்ள இந்திய அணி வீரர்கள் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி இங்கிலாந்து புறப்பட்டு சென்றுள்ளனர் இத்தொடர் தொடங்க இன்னும் சில நாட்கள் மட்டுமே உள்ள நிலையில் பங்கேற்கும் அணிகளின் நிறை குறைகள் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகள் குறித்து மின்னம்பலத்தில் தொடராக காண்போம் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் தென்னாப்பிரிக்க அணி எப்போதுமே பலம் வாய்ந்த அணியாகவே இருந்து வருகிறது இருப்பினும் உலகக்கோப்பை போன்ற ஐசிசி போட்டிகளில் அந்த அணியால் பெரிய அளவில் சாதிக்க முடியவில்லை இந்த துரதிருஷ்டம் அந்த அணியை துரத்தி வருகிறது பேட்டிங் பந்துவீச்சு உள்ளிட்ட அனைத்து துறைகளிலும் பலம் வாய்ந்த அணியாக உள்ள தென்னாப்பிரிக்கா இதுவரையில் ஒரு முறை கூட உலகக்கோப்பையை வெல்ல முடியவில்லை எனவே இந்த ஆண்டுக்கான உலகக்கோப்பையை வெல்லும் முனைப்பில் தென்னாப்பிரிக்க வீரர்கள் தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இலங்கை அணியை ஒரு நாள் தொடரிலும் டி டுவெண்டி தொடரிலும் ஒயிட் வாஷ் செய்து வெற்றி பெற்ற சூட்டோடு உலகக்கோப்பை தொடரை தென்னாப்பிரிக்க அணி எதிர்நோக்கியுள்ளது தென்னாப்பிரிக்க அணியின் பலமே அதன் பந்துவீச்சுதான் காகிசோ ரபாடாவின் தலைமையில் டேல் ஸ்டெயின் லுங்கி இயங்கிடி ஆண்டிலே பிலாவேக்கியா ஆகிய வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுடன் சுழல் மன்னன் இம்ரான் தாகிரும் எதிரணியின் பேட்டிங் ஆளர்களை தகர்க்க காத்திருக்கின்றனர் ஐ பி எல் தொடரில் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய இம்ரான் தாகிர் நல்ல ஃபார்மில் இருக்கிறார் ரபாடா மற்றும் ஸ்டெயின் ஆகியோர் காயத்திலிருந்து மீண்டும் முழு உடல் தகுதியுடன் இருப்பதால் அந்த அணியின் பந்து வீச்சு மற்ற அணிகளை விட பலமானதாக இருக்கிறது பேட்டிங்கை பொறுத்தவரையில் தொடக்க வீரரும் விக்கெட் கீப்பருமான குயின்டான் டிகா தனது அதிரடி ஆட்டத்தை இந்த உலகக்கோப்பை தொடரிலும் தொடர்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஐ பி எல் தொடரில் மும்பை அணிக்காக விளையாடிய அவர் அந்த அணியின் ரன் குவிப்புக்கு பெரிதும் உதவினார் இருப்பினும் இத்தொடரில் டிகாக்குடன் எந்த வீரரை தொடக்க வீரராக களமிறக்குவது என்ற கேள்வி இருக்கிறது ஹசீம் ஆம்லா ஃபார்மில் இல்லாததால் அவருக்கு பதிலாக எய்டன் மாக்ரமை களமிறக்கவும் வாய்ப்புள்ளது அதிரடி வீரர் டிவில்லியஸ் அணியில் இல்லாதது அந்த அணிக்கு மிகப்பெரிய இழப்பாக இருக்கும் அவரது இடத்தை நிரப்ப வேண்டிய பொறுப்பு கேப்டன் டூப்ளிசிஸ்க்கு உள்ளது புதுமுக வீரரான வாண்டர் டூசன் தான் விளையாடிய ஒன்பது போட்டிகளில் சராசரியாக எண்பத்தி எட்டு புள்ளி இரண்டு ஐந்து ரன்கள் குவித்துள்ளார் அவர் மீது மிகுந்த எதிர்பார்ப்பு உள்ளது அதே போல காயத்திலிருந்து மீண்டு வந்துள்ள டூமினியும் அணியில் தனது இடத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ள சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியாக வேண்டும் மொத்தத்தில் மற்ற பெரிய அணிகளுடன் ஒப்பிடும் போது தென்னாப்பிரிக்க அணியின் பேட்டிங் வரிசை பலவீனமாகவே உள்ளது ஐ பி எல் தொடரில் விளையாடிய அனுபவம் பயிற்சியும் டூப்ளசிஸ் ரபாடா தாகிர் டிகாக் ஆகியோருக்கு இருந்தாலும் இவர்களை மட்டுமே நம்பி அந்த அணியால் களமிறங்க இயலாது மின்னம்பலம் யூடியூப் பேஜ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க 